ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മളുടെ നമ്പൈ സീരീസിലെ ഒരു അവസാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ വീഡിയോ ആണിത് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി എന്നറിയാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നമ്പൈ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് എൻ ഡയമെൻഷണൽ അറേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനകത്ത് നിന്ന് എലമെൻറ്റ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇൻഡെക്സിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതും പല പല മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു സോ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നെംപൈ അറേസ് നമ്മുടെ പൈത്തൺ ലിസ്റ്റിന് ഉപേക്ഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പൈത്തണിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്സിന് അപേക്ഷിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചല്ല അപേക്ഷിച്ച് എത്ര ബെറ്റർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായിണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ അതായത് പൈത്തണിൽ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാട്രിസസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ലൂപ്പ് ഇട്ടിട്ട് എലമെൻറ്റ് വൈസ് എലമെൻറ്റ് ഓരോന്നായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഓപ്പറേറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ മെത്തേഡോ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വൺ ലൈൻ ഓഫ് കോഡായിട്ട് അത് നമ്പൈയിൽ എഴുതാം സോ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി വൈസും നമ്പൈ ഈസിയാണ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ പെർഫോമൻസ് വൈസും നമ്പൈ ബെറ്റർ ആണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്പൈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് വെക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കോഡിനകത്തുള്ള എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർ ലൂപ്പുകളെല്ലാം എടുത്തു കളയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രക്രിയയാണ് വെക്ടറൈസേഷൻ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പൈത്തണിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മാട്രസസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ലൂപ്പ് എഴുതിയിട്ട് അതിനകത്ത് എലമെൻറ്റ് ബൈ എലമെൻറ്റ് ഓരോന്നായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമ്പയിലെ ബിൽട്ടിൻ മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് എഴുതിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമ്മൾ വെക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പൈത്തണിലെ പോലെ എലമെൻറ്റ് ബൈ എലമെൻറ്റ് ആയിട്ടല്ല നമ്പൈനകത്തുള്ള ഈ ബിൽട്ടിൻ മെത്തേഡ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ അച്ചീവ് എ ലെവൽ ഓഫ് പാരലിസം ഈ ഒരു പാരലിസം നമ്മൾ സി പി യുവിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ പഠിച്ചവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും എസ് ഐ എം പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ഉണ്ട് സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡേറ്റ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയാം സോ ആ ഒരു ലെവലിൽ നമുക്കൊരു പാരലിസം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നമ്പയിലെ ബിൽട്ടിൻ മെത്തേഡ്സിന് പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്പൈ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ പൈത്തൺ ലിസ്റ്റ് ആണ് അതിന് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം സോ ഞാനിവിടെ നമ്മളുടെ ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്കിൽ എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ട് നമ്പൈ ആസ് എൻ പിയും അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ട് ടൈമും രണ്ട് മൊഡ്യൂൾസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് മാട്രസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി ഡോട്ട് സോറി റാൻഡം ഡോട്ട് റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വലിയ ആറ് ഒന്ന് നമുക്കൊരു ആറ് പൂജ്യം ഇടാം ഓക്കെ പത്ത് ലക്ഷം എലമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ആറ് അതുപോലെ തന്നെ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി ഡോട്ട് റാൻഡം ഡോട്ട് റാൻഡ് പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം ഓക്കെ ഇത്രയും വലിയ രണ്ട് അറേസ് ഞാൻ റാൻഡം അറേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടൈം നമുക്ക് ഇവിടെ വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ടൈം ഡോട്ട് ടൈം എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ സോ ദിസ് വിൽ ഗിവ് യു കറണ്ട് ടൈം സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടൈം ഡോട്ട് ടൈം ഇപ്പോൾ ഉള്ള ടൈം അതിൽ സേവ് ആവും എന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം അതായത് എൻ പി ഡോട്ട് ഡോട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം എ കോമ ബി റൈറ്റ് എന്നിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ടൈമും കൂടെ നമുക്ക് അവിടെ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം സ്റ്റോപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടൈം ഡോട്ട് ടൈം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ രണ്ട് അറ പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ടൈം ടൈം ഡോട്ട് ടൈം ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ടൈമർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്തു എന്നിട്ട് മാട്രസസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ടൈമും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി സ്റ്റോപ്പ് മൈനസ് സ്റ്റാർട്ട് എത്ര ടൈം ആണ് ഈ ഒരു മാട്രസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം സോ പ്രിൻറ്റ് നമ്പൈ വേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടറൈസ്ഡ് വേർഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ വെക്ടറൈസ്ഡ് വേർഷൻ എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് മൈനസ് സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മില്ലി സെക്കൻഡ്സിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റു ഒരു തൗസൻഡ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ എന്ന് വന്നു റൈറ്റ് ഇനി ഇതേ സംഗതി തന
പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ടു നയൻ ഫോർ അപ്പോൾ ആ ടൈം ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓരോ എലമെൻറ്റ് ബൈ എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയവും നമ്പൈ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയവും ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്പൈയുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലുള്ള മാട്രിസസുകൾ ആഡ് ചെയ്യാനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനെല്ലാം നമ്പൈയിൽ പറ്റും അതായത് ബേസിക് അരിതമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് വേറെ വേറെ സൈസിനകത്തുള്ള രണ്ട് മാട്രിസസിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ രണ്ട് മാട്രിസസ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ട് പേരും ഒരേ സൈസിലുള്ളവരാവണം അല്ലെ എലമെൻറ്റ് വൈസ് എലമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ നമ്പയിൽ അങ്ങനെ നിർബന്ധമില്ല ഇതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പയിലെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നിക്കാണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ഒരു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി ഡോട്ട് അറേ ഓഫ് ഒരു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അറേ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇത് ഒരു സൈസിലുള്ള അറയാണ് ഇനി നമ്മളൊരു എ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്കെലാർ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഹൺഡ്രഡ് ഈ എയുടെ കൂടെ എല്ലാം ആഡായി കിട്ടും ഓക്കെ ഇവർ രണ്ടുപേരും വേറെ വേറെ സൈസിലുള്ള രണ്ട് മാട്രിസസ് ആണ് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എ എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ടും വേറെ വേറെ സൈസിലാണ് പക്ഷേ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ആഡാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വേറെ എക്സാമ്പിൾ കൂടെ കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം എൻ പി ഓഫ് അറേ ഓഫ് ഓക്കെ ഒരു ലിസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്കൊരു ടു ഡയമെൻഷൻ അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു വൺ ടു ത്രീ ഫോറും അതുപോലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അറേ ഉണ്ട് അതുപോലെ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി ഡോട്ട് അറേ ഓഫ് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു അറേ കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ എ പ്ലസ് ബി സോറി ഇത് റണ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ ഈ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെൻസുമായിട്ടും ആഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്സിലുള്ള അറേ നമുക്ക് ആഡ് ആക്കാൻ പറ്റും ഇതിനൊരു ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട് അതെന്താന്ന് ഞാനൊരു പേപ്പർ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം അതായത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു മാട്രിക്സ് ഉണ്ടെന്ന് അയക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് പ്രകാരം ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ അത് അങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് ഈ ഹൺഡ്രഡിനെ നാല് പ്രാവശ്യം കോപ്പി ചെയ്യും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കും നാല് പ്രാവശ്യമല്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് അവിടെ ഉള്ളത് അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു എം എം റോസും ഒരു കോളം ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ ഒരു എലമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെയും എം ക്രോസ് വൺ ആക്കി കോപ്പി ചെയ്യും നൗ ഇറ്റ്സ് ഈസി ടു ആഡ് അല്ലേ അതായത് വൺ നോട്ട് വൺ വൺ നോട്ട് ടു വൺ നോട്ട് ത്രീ വൺ നോട്ട് ഫോർ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയാണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് നടക്കുക ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു അറേണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് കോപ്പി ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പുറത്തെ താഴെ എഴുതാം ഞാൻ ഈ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം പ്രാവശ്യം കോപ്പി ചെയ്യപ്പെടും അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാവും ഓക്കെ നൗ യു ക്യാൻ ആഡ് ദീസ് ടു അല്ലെ വൺ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ടു പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് 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 സോ ഇതിനെ മാച്ചിങ് ആയി മാറ്റും ഓക്കെ ഇത് ഒരു ടു ക്രോസ് ത്രീ അറയാണ് റൈറ്റ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് ഇതൊരു ടു ക്രോസ് ത്രീ അറയും ഇതൊരു വൺ ക്രോസ് ത്രീ അറയായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വൺ ക്രോസ് ത്രീ അറയനെ ടു പ്രാവശ്യം കോപ്പി ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എം പ്രാവശ്യം കോപ്പി ചെയ്തു ഇതും ഇതും ഇങ്ങനെയാക്കി മാറ്റി അതായത് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനത് എഴ
കോപ്പി എൻ ടൈംസ് അതായത് നിങ്ങൾ കോളം വൈസ് എൻ ടൈംസ് കോപ്പി ചെയ്യണം എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അതായത് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചാൽ ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ കൂടി ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ കോളം വൈസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം എഴുതി കാണിച്ചാൽ അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ കോളം വൈസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും അതെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അവിടെ കിടക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിനെ നമ്മൾ എൻ ടൈംസ് ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യും അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെയും ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെയും ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആക്കും സോ ഇവർ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാലോ ആഡോ സബ്ട്രാക്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാലോ അർത്ഥമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് റൈറ്റ് ഇങ്ങനെ എൻ ടൈംസ് ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യും റൈറ്റ് കോളം വൈസ് അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ ടൈംസ് അങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്കെലാർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് നമുക്കൊരു എം ക്രോസ് വൺ മാട്രിക്സിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് മൈനസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യണം അത് നമുക്കൊരു റിയൽ നമ്പറാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഹൺഡ്രഡിന് താഴോട്ട് എം പ്രാവശ്യം കോപ്പി ചെയ്യും ഓക്കെ എം ക്രോസ് വൺ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ വൺ ക്രോസ് എൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹൺഡ്രഡിന് ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യും ഓക്കെ കോപ്പി എൻ ടൈംസ് സോ ജനറൽ ലോജിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്ത ഡയമെൻഷനിലുള്ള മാട്രിസസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനും ആഡ് ചെയ്യാനും എല്ലാം പൈത്തൻ നമ്പൈ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്പൈ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ റൈറ്റ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് വർക്ക് ആവുന്നത് സോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ഓൾസോ അനദർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് നമ്പൈ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വൽ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി അല്ല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ മെന്റൽ മോഡൽ ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്പൈയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് സ്പീഡ് വൈസ് മാത്രമല്ല സൈസ് വൈസും നമ്പൈ ആറേ ബെറ്റർ ദാൻ പൈത്തൻ ലിസ്റ്റ് ആണ് കാരണം നമ്പൈ ആറേയിൽ ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറിയിലാണ് എലമെൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എലമെൻസിൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷനോ ഓബ്ജക്റ്റ് റെഫറൻസോ ഒന്നും നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്പൈ ആറേ സൈസ് വൈസും പൈത്തൻ ലിസ്റ്റിനെ കാട്ടിലും ബെറ്റർ ആണ് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി വൈസും ബെറ്റർ ആണ് കാരണം നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ലൈനിൽ കോഡ് എഴുതാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് ഡേറ്റ സയൻസ് ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ രണ്ട് മാട്രിസസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഇമേജ് മാട്രിക്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും സോ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്പൈ ആണ് ദാൻ പൈത്തൻ ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്പൈ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോർദവും ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് അൽഗോർദംസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും നമ്പൈ കാണും സോ ഓർക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് നമ്പൈയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നും നമ്പൈയിൽ എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അപ്പോൾ ഈസി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കവർ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ പൈത്തൻ നമ്പൈ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ട്യൂട്ടോറിയൽ പോയാലും പഠിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് വന്ന് അപ്പോൾ റെഫർ ചെയ്താലും മതി ആവശ്യാനുസരണം ഏകദേശം ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്പൈ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് സി യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ